Selam dostlar. Başlıktan da anlayacağınız üzere DJI Osmo Mobile 2 inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu arada bu video bayramın ikinci günü yayınlanacağı için herkese iyi bayramlar diliyorum. Hadi videoya geçelim. DJI Osmo'yu mağazadan alacağınız zaman direkt bu şekilde bir kutuyla veriyorlar size. İşte üzerinizde üzerinde alarmı falan. Kutusunu çıkardığım zaman kutusunun içinden böyle bir Çince bir İngilizce tarzı böyle bir pek incelemedim. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir tane Türkçe çıkıyor. Onu dışına yapıştırmışlar. Şuralarda bir yerlerdeydi. Cihazın korunduğu kutu ise köpük, sünger köpük tarzı bir şey. Şurada DJI logosu var. Şöyle açtığım zaman da yani epey korunaklı bir şey. Yani cihazı korur. Tamamen hiçbir darbe almaz dışarıdan. E, kutu ilk açtığımda gözüme çarpan şu Osmo Mobile yazısı oldu. Yani buraya sadece DJI amblemini koymuş. Buraya da Osmo Mobile'i koymuş. E, Gimbal'a geçmeden önce şarj aletini göstereyim size. 30 santimlik bir şarj kablosu var. Alet diyorum kablosu var. Bu kablo standart. Tüm Android cihazları şarj eden kablo işte. Ve son olarak gimbalı kutusundan çıkarıyorum. Evet. Gayet ele oturan bir yapısı var. Çünkü video çekerken önemli yani bu tut, tutma olayı önemli. Kutuyu da bu kutuyu da yan tarafa bırakalım şöyle. Ve Osman Vahid'i şöyle bırakalım. DJ Osman'ın özelliklerine geçmeden önce bahsetmek istediğim bir konu var. Bugün yani şu an bu inceleme videosu yerine yani DJ Osmo Mobile 2 inceleme videosu yerine Zigun Smoot 4 videosu izleyebilirdiniz. Yani onu çekebilirdim çünkü e, tam onu alıyordum bugün. Mağazada gördüm. E, fiyat performansı açısından uygundu. Açıkçası yani aralarında bir 200-300 lira gibi fark var. E, bilenler yani bu, bunu araştıranlar Osmo veya Gimbal serisi araştıranlar bunu bilir. Smoot 4'ü de beğendim. Oldukça uygun. E, fiyatı uygundu. Güzel bir üründü. Ee, ama tam böyle faturayı kestirip kasaya giderken arkadaşım dedi ki e, sağ olsun teşekkür ediyorum ona tekrar yani iyi bir tercih oldu bunu almamız. Neden bilindik marka almıyorsun dedi. Yani DJI Osmo bu işin e, sektörün devi. Yani gimbal sektörünün devi. Anında bir değişiklik yaptık ve e, Osmo Mobile aldık. Ürün çok iyi. Birkaç çekim yaptım. Birazdan göstereceğim onları da. E, kapalı yola çekim yaptım. Şimdi cihazın özelliklerine geçiyorum. Şu şekilde alttan başlayayım. Alt tarafta bir e, mini tripod yeri var. Yani mini tripod dediğim e, ZX Smot 4'te e, kendi üzerinde veriyorlar ama böyle kısa bir şey. Bunda daha uzun istediğiniz kadar yani takabilirsiniz. E, harici aparatlarla daha yükseklerden çekimler yapabilirsiniz. Burada tripod yeri var. Vidalama yeri. Hemen üst kısımda e, burada aç, açma kapama tuşu var. Hemen yanında fotoğraf çekme tuşu ve joystick. Joystick böyle sağ elle Sol elle çok rahat oynatabiliyorsunuz. Şurada da USB girişi var. Bu USB girişinden e, ürünün cihazın şarjı 15 saat gittiği için yani kolay kolay bitiremezsiniz. 4-5 gün 2 saatlik videolar çeker, çekerseniz yani tek seferde 15 saat video çekip de bitiremeyeceğiniz için e, 4-5 gün bir hafta ancak biter bunun şarjı. Gimbal'ın şarjı ve e, buradan te, acil durumlarda telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. E, yaklaşık yaklaşıkta 1 amperlik bir çıkışı var. Cihazın dediğim gibi bataryası 2000 mAh ve sökülmüyor. Yani DJI Osmo 1'de sökülüyormuş. Öğrendiğim kadarıyla en azından. Çünkü kullanmadım daha önce bu ürünü. Çok fazla bir detay yok üzerinde ama en önemli özelliği benim de hani alma sebebim stabilizasyonu çok iyi yapması. Yani hiçbir şekilde bu kurulduğu zaman birazdan göreceksin şimdi cihaz takacağım bir tane. İstediğiniz moda getiriyorsunuz. Görüntüde asla titreme olmuyor. Engelliyor. Test videolarım da var. Onları da videonun devamında göstereceğim size. Şimdi bir telefon takalım bakalım. Şu şekilde şuraya telefonu oturttuk. Biraz daha aşağı indireyim. Şöyle. Şu alta oturabilir yani. Ben oturtuyorum en azından. Telefon böyle boş da gördüğünüz gibi. Şimdi buna bir denge yapacağız. Yani denge de durmuyor. Şurada. İç kısımdaki Kolu gevşetiyorum. İçeriye sürüyorum. 
Biraz daha sürdü mü? Tam dengeye geldi gördünüz. Tekrar bunu sıkıyorum. Ve cihazımı açıyorum. Evet. Hazır ola geçti. Bu arada bu telefon çalışmıyor. Ee, sadece çekim yaptığım telefondan göstereceğim. Ürün bu şekilde arkadaşlar genel olarak. Ee, DJI Go uygulaması var. Onu indiriyorsunuz telefonunuza. Android'de, iOS'da istediğiniz e, kullandığınız telefon hangisiyse indirip e, özelliklerinden yararlanıyorsunuz. Ama ben çekimleri uygulama üzerinden yapmayacağım. Cihazımın kendi e, o cihazımın kendi video uygulaması üzerinden yani özelliği üzerinden çekimleri gerçekleştireceğim. E, bir takip özelliği var. Takip özelliğini e, tam anlamadım. Ama bunun için sizi başka bir video yönlendireceğim. E, kendisi e, Instagram'dan arkadaşımdır. Selman Bozkır. E, şu an 3 tane kanalı var. 3 tane kanalı başarılı bir şekilde yönetiyor. Birincisi kendi e, adını da açtı. Selman Bozkır kanalı. Düşüyordu. Diğeri macera haritası. Orada bisikletleri inceliyor. Bisiklet aksesuarları inceliyor. Ve cepkolik.com Cepkolik.com'da da şu an zaten DJ Ozmo 2 yazarsanız e, YouTube'a ekstralar bunu görebilirsiniz. Çok başarılı bir anlatım var. Hadi şimdi dış mekanda yapmış olduğum e, test çekimlerine geçelim.